बिस्मिल्लाम वी आर डिस्कसिंग ई आर एम इन रिस्क मैनेजमेंट कॉन्टेक्स में हम इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हमने बात की थी कि इनका एक मेजर टूल है दैट इज टी आर ओ आज हम बात करेंगे कि इस टी आर ओ के क्या रोल्स होंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वट विल बी द बेनिफिशल ऑफ हैविंग दिस पर्सन बोर्ड चीफ रिस्क ऑफिसर इसके डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है सी आर ओ ही नाम रखा जाए बट दिस इज अ कॉमन नेम बट अदर डेजिग्नेशन कुड भी देयर Either another, another one could be chief risk management officer of firm or एफ एन ई इन कॉरपोरेशन कोई बॉडी किसी का भी इदारे का आपका ये सी आर ओ या इसका रिलेटिव नाम जो है वो आप दे सकते हैं इसमें द मेन एम इज़ टू हैव एन एफिशेंट स्ट्रक्चर जिसके लिए ई आर एम की इम्प्लीमेंटेशन में बी आर टूल और वो उनको रिस्क गवर्नेंस में हेल्प आउट करेगा अफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में इसका रोल होगा रिस्क आर कॉमनली कैटेगराइज एज ये हमने काफ़ी दफ़ा बात की हुई है लेकिन इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेटिजिक लेवल टास्क टू वी नीड टू हैव अ टॉप लाइन व्यू के रिस्क की कैटेगरीज क्या है तो रिस्क कैन भी कैटेगराइज एज स्ट्रेटिजिक रेपुटेशनल ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड कम्प्लाइंस रिलेटेड तो यू नो कि ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ऑन स्ट्रेटिजिक स्टार्ट फ्राम द टॉप लेवल सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव अ सीनियर पर्सन टू लुक इन टू दिस फैक्टर सी आर ओज आर अकाउंटेबल टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द बोर्ड हमने बात की थी बोर्ड की कमेटीज भी हो सकती हैं बट मेनली इट्स द बोर्ड टू विच द सी आर ओ इज रिस्पॉन्सिबल बट डेफिनेटली इट्स टू द कमेटी सीनियर मैनेजमेंट सी ई ओ को भी लाइजोन में होता है और उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं बट इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू बोर्ड तो नॉर्मली ये बोर्ड को प्रजेंट कर रहे होते हैं अपनी फाइंडिंग्स अपने कंपाइलेशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनेबलिंग बिजनेस टू बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड कि हमने मिक्स रखना है बैलेंस रखना है कि हम एंड में भी बात करेंगे अभी भी बात करेंगे कि रिस्क एलिमिनेशन हमारा मकसद नहीं है रिस्क मैनेजमेंट हमारा मकसद है इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ईआरएम अप्रोच तो मेनली उनका जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे टास्क स्पेसिफिकली है कि ई की कोऑर्डिनेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सी आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड मिटिगेटिंग सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव रेगुलेटरी एंड अदर रिस्क जो भी रिस्क के मैटर्स हैं उनका जो मेन डोमेन है वो वो सी आर ओ की है ताकि कंपनीज की अर्निंग सेफ गार्ड रहे कंपनीज की वैल्यू जो है सेफ गार्ड रहे सो ओवरऑल फर्म शुड बी इन अ गुड गोइंग मोड सी आर ओ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन साइज उसकी इंडस्ट्री उस पर डिपेंड करेगा वेरी करेगा अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन विद फाइव थाउजेंड एम्प्लॉज and we have an organization of 15 employees definitely the rules will vary or similarly industry ke differences bhi aayenge so but still hum log ek base level ki baat karenge jo ke applicable hai in most of the circumstance here our works to ensure that firm is compliant with government regulations ab government regulation jis mulk mein bhi organization listed hai jis mulk mein bhi wo exist kar rahi hai जैसे ये मेनली यू एस में साइबन ऑक्सले एक्ट है या यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं या अदर स्पेसिफिक रूल्स हैं तो ये सी आर ओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन रेगुलेशन को फॉलो किया जाए टिपिकली सी आर ओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्म रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग अब इसके टास्क क्या होंगे मैनेजिंग आइडेंटिफाइंग अवेल्यूएटिंग रिपोर्टिंग एंड ओवर सींग ये इनका सीक्वेंस वेरी कर सकता है बट दीज आर मेन एरियाज विच ही बी लुकिंग एट ही और शी वट एवर The firms risk externally and internally to organization and work diligently with senior management such as CEO, CFO. अब ये in isolation नहीं कुछ काम कर रहा होता है बट डेफिनेटली कोर टॉप टीम है जिसके साथ रह के लाइजन में रहते हुए ये वर्किंग होती है अ बिजनेस में फाइंड रिस्क एक्सेप्टेबल हाउ एवर द कंपनी एज अ होल मे नॉट कि एक पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट के लिए तो चले वो एक्सेप्टेबल हो सकता है लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लूप में वो ना आए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि यूनिलीवर की एक कंपनी थी डालडा दे प्रीवियसली एक्वायर्ड दैट कंपनी लेकिन अब एक ऑयल की प्रोडक्शन में एक सर्टन इनफिशेंसीज वर एक्सेप्टेबल फॉर द बिजनेस सेगमेंट लेकिन यूनिवर यूनिलीवर एज अ होल वाज नॉट एक्सेप्टेबल तो उन्होंने फिर उसको अपने सेगमेंट को सेल आउट कर दिया कि जी हमारी ये मेन ऑर्गेनाइजेशन की थीम के साथ नहीं जा रहा सी आर ओ नीड टू बैलेंस रिस्क विद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पर्सनल एंड इन्वेंट्री डिसीजन के हमें ये टास्क को कैसे लेके कैसे उसको मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ मिकले सक्सेसफुल सी आर ओ मस्ट बी एबल टू डील विद कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगटी एंड अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर माइनर लेवल का रोल नहीं है 
बिगर पिक्चर समझ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात हो रही है एंड इट्स द होल प्रोसेस दैट नीड टू बी टेकन केयर हियर अकॉर्डिंग टू ईयर एम इनिशिएटिव सी आर ओ नीड्स टू है फाइंड वे टू बैलेंस रिस्क बैलेंस रिस्क की बात है एलिमिनेट रिस्क की बात नहीं है दे नीड टू ऑप्टेन ऑप्टिम लेवल फॉर स्टेक होल्डर्स एंड मेनटेन अ पॉजिटिव रेपूटेशन अबाउट द बिजनेस कि हमारी रेपूटेशन और हमारे प्रोसेस शुड बी वेल वर्स और वो रिस्क की एपिटाइट को कैप्चर करें एंड ईयर एम रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट वे नॉर्मली सेंट्रलाइज रिस्क मैनेजमेंट यूनिट टू रिपोर्ट टू सी ओ अब हमने ये पहले बात की हुई है कि सेंट्रलाइज अगर आपका मैथड होगा तो वो हमारे लिए बहुत तरह से बेनिफिशल है राधर दैन कि हमारी अगर दस ब्रांचें हैं सब अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रही हैं अपने वे में दैट शुड नॉट बी द केस तो सेंट्रलाइज स्टैंडर्डाइज पॉलिसी शुड बी देयर सी आर ओ इन ई आर एम रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ हमारे डिविजन हैं कहाँ पर हमारे क्या रिस्क हैं वो उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है He takes a portfolio view, यानी कि complete picture की बात हो रही है किसी एक segment को नहीं देखेगा वो पूरे portfolio में देखेगा हो सकता है कहीं risk कम हो कहीं ज़्यादा हो और वो आपस में भी offset हो रहे हों There are three major benefits connected to use of ERM approach and CRO as a liaison. अप्रोच एंड सी आर ओ एज अ लाइजन इनको ज्वाइन करने में कम्बाइन रखने में सी आर ओ का रोल इम्प्लीमेंट करने में मैनी बेनिफिट्स हैं बट आर द थ्री वन सी आर ओ एंड एन इंटीग्रेटेड टीम कैन बेटर मैनेज इंडिविजुअल रिस्क एंड इंटर डिपेंडेंस बिटवीन दिस रिस्क तो अगर बहुत ज़्यादा भी रिस्क हैं तो ये उसकी कॉम्बिनेशन उनकी जो इंटर डिपेंडेंस है आपस में लिंकेज है उसको कैप्चर करते हैं और बिगर पिक्चर देखते हैं तो यूज़ ऑफ ईयर एम लीड टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस वर्किंग में की इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो जाती है बेटर रिस्क रिपोर्टिंग कैन बी रीच इसमें क्या होगा प्रायोरटाइज किया जाएगा व्हाट आर द एरियाज क्या की रिस्क हैं राधर देन माइनर इश्यूज पे पड़े रहे सो द सी आर ओ कैन प्रायोरटाइज ब्रिंग द टॉप वन आर द मेजर अटेंशन और वहाँ पे उनकी एड्रेसिंग होगी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन प्रायोरटाइजिंग इज मच बेटर ट्रांसपेरेंसी टू द होल तो हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी स्प्रेड होगी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा हमारे क्या रूल्स हैं वेयर वी स्टैंड वेयर वी आर गोइंग टू टेक द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन ऑल्सो रीच अ बेटर ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस जब एक रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी सी आर ओ का रोल अच्छा होगा ए आर एम पी जाएंगे तो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेगी राधर दैन इट्स जस्ट नॉट अबाउट रिस्क इट्स ओवरऑल फंक्शनिंग अर्निंग लेवल्स में हम हेल्प आउट करेगा दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द रिस्क मैनेजमेंट टीम यूज ई आर एम एंड सपोर्ट की मैनेजमेंट डिसीजन प्राइसिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मर्जर एक्विजिशन में इनकी इम्पॉर्टेंस दी जाए इनकी बात को इनका वेट लिया जाए ई आर एम अप्रोच ली जाए तो वो हमारे बिजनेस में हमें हेल्प आउट करेगा साइबन ऑक्सले की हम पहले बात थोड़ी सी करते आए हैं साइबन ऑक्सले रिक्वायर कंपनी सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सी फाइनेंशियल ऑफिसर टू क्लैरिफाई पर्सन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कि यहाँ पर हमें क्या फैक्टर्स देखना है तो ये रिपोर्ट उसको जो है दी जाती है स्पेसिफिकली इनका टास्क है तो सी आर ओ विल हेल्प दैम डू मैनेज दिस पर्टिकुलर टास्क तो अकॉर्डिंग टू ईच फाइनेंशियल रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय इंटरनल रिपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉड कि हमारा मेन एक डिटर्मिनेशन है कि फ्रॉड की प्रिवेंशन होनी चाहिए तो सी आर ओ हमारे उसमें हेल्प करेगा फर्दर सी आर ओ हैज़ टू बी अवेयर ऑफ एवरी थिंग अकरिंग इन इस कंपनी ऑन डेली बेसिस तो ये भी नहीं है कि ये एक दफ़ा महीने में बैठ के अपनी प्लानिंग कर लें एंड दन इनको रूटीन मैटर्स अपडेट से भी फेमिलियर होना होगा डेली बेसिस पे देखना होगा तो इन एडिशन सी आर ओ रिस्ट्रेन कॉरपोरेट रिस्क बाई मैनेजिंग कंप्लाइंस तो एक जो बड़ा टास्क उनका है कि कंप्लाइंस देखते हैं तो ओवरऑल फंक्शनिंग को वो हेल्प आउट करते हैं थैंक यू